Okay, hello everyone, I'm teacher Tiffany. So today we are going to talk about TOEFL Junior Test. So today we are going to know more about what is TOEFL Junior, who can take the test, and the structure of the test, and how to prepare for this test. So totally there will be four kinds of lessons about TOEFL Junior. So today here we have our first part. Тэгэхээр өнөө төр хаяа нэгчээлээр бүгдээрээ TOEFL Junior-ийн шалгалтын талаар авч үзэх бөгөөд нийт та бүхэндээ зориулсан дөрвөн хэсэг мэдээллийн шин чанартай хичээл та бүхэнд хүрэх бөгөөд өнөө төр хамгийн их нэгчээлээ та бүхэндээ ихүү хүргэж байна. За өнөө төрийн хамгийн их нэгчээлээр TOEFL Junior-ийн шалгалт гэж ямар шалгалт болох? За хин энэхүү шалгалтыг өгч болох. За энэхүү шалгалтын ерөнхий бүтц. За тэгээд хэрхэн шалгалт нь бэлдэх талаар ерөнхий товч мэдээллийг та бүхэндээ хүрэхээр бэлтгэлээ. So what is TOEFL Junior test? So this test is a natural extension of the TOEFL brand, but is specifically geared to the language learning needs of middle grade type students. It tests English language abilities of teenagers. It measures language skills at A2 to B2 levels. The scores are mapped onto CEFR, and also it's informed by research and relevant standards. It meets ETS standards for quality and fairness. The TOEFL Junior Standard Test can also serve as a general progress measure and give students, parents, teachers, and schools an objective measure of students' English language proficiency. TOEFL Junior Shalgalt гэж үйгээн. Тэхээр та бидний сайн мэнтэдэг TOEFLин Shalgalt нэ нэг хэл бэр бүгээд энэхүй Shalgalt нь дон сургуулийн насны үхтэдэ тусгаарлин зарүсэн биднэрийн анг хэлний мэдлэг чадуврийг олон улсын хэмжээнд тогтоох зорилго бүхий шалгалт байгаа. Тэгэхээр энэ хүү шалгалт нь сурагчдын анги хэлний төвшин A2-оос B2 төвшний хооронд шалгах бөгөөд энэ хүү шалгалт нь олон улсын ETS стандарт шаардлага зэрэг бүх зүйлд нээсэн мөн тодорхой судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр тусгаарлан боловсруулагдсан ETS-ийн стандарт болон шаардлагыг бүрэн хангасан олон улсын хэмжээнд цохон байгуулагддаг шалгалт байгаа. Тавл жүнэрийн шалгалтыг өгснөөр сургууль эцэг их асран хамгаалагчд хүүхдийнхээ англи хэлний мэдлэг чадварыг бусад орны сурагчдын мэдлэг чадвартай харьцуулна гэж их боломжийг олгодог юм олон улсын хэмжээний шалгалт байгаа. Нэмж мэдээлэл хүрэхэд дэлхийн 108 гаруй орны дээд боловсруулалтын англи хэлний стандарт үнэлэхээ болох та бидний сайн мэдлэг IPT TOEFL шалгалтын зарчмаар энэ хүү TOEFL жүнэрийн шалгалт маань боловсруулагдсан учраас Энэ шалгалтыг өгснөөр сурталцагчд олон улсын шалгалтын даалгаврыг үүсгэх дадал чадварыг мөн давхар эзэмшиж олж авдгаараа онцлогтой. Okay, so I'll just mentioned about CEFR, right? What is CEFR? So CEFR stands for Common European Framework of Reference for Languages. So CEFR is an international standard for describing language ability. Тэгэхээр CEFR гэдэг маань альва хэлний чадварыг тогтоох олон улсын стандарт гэж ойлгож болно. Тэгэхээр TOEFL Junior Test маань сурагчдын A2 төвшнөөс B2 төвшний хооронд аль төвшөнд англи хэлний мэдлэг нь байгааг тодорхойлдог шалгалт юм аа. За тэгэхээр TOEFL Junior шалгалтыг хин өгч болох вэ? So the test is designed for students aged 11 and over. За тэгэхээр энэ хүү шалгалтыг 11-аас дээш насны сурагчд маань өгч болох бөгөөд сүүлийн жилүүдэд дунд болон ахлах ангийн сурагчд ихэнх мөгч өөрөө англи хэлний мэдлэг чадварыг олон улсын хэмжээнд аль төвшөнд байгааг тодорхойлж байгаа гэлээ. Okay, now let's talk more about the structure of the test. So, as we can see, there are three sections in the TOEFL Junior Test and each section has 42 questions and total testing time is approximately 2 hours. All questions are placed in the context of a school environment. Ja. Одоо энэ хэсэгт бүгдээрээ шалгалтын бүтцийн талаар ерөнхий дэ авч үзье. За хүснэгтээс харж байгаа ачлан TOEFL Junior Test маань үндсэн гурван хэсэгтээ уншлах дөрвөн. За тэгээд уншлахын хэсэг. За тэгэхээр энэ гурван хэсэг маань урлангийнх нь агуулга нь ерөнхий дэ сургууль орчмын одоо сургалтын хооронд харилцаяараа за эсвэл хичээл сургалтын холбоотой сэдвийн хүрээнд бүгдээрээ явагддаг байгаа. За бүгдээрээ TOEFL Junior-ийн тестийн ерөнхий бүтцийн талаар авч үзэж байгаа. За дараагийн хүснэгт нь маань бол бод ерөнхийдөө өнөөний задаргааны талаар илүү нарийн хэлтэй мэдээллийг бид бүхэнд өгч байна. 
За тоофил жүнэн шалгалтын дээд оноо 900 оноо байдаг. 600-аас 900 ононы хооронд уг шалгалтанд тэмцэн олон улсын стандарт үнэлгээг авдаг бөгөөд за тухайн авсан үнэлгээ нь олон улсад хоёр жилийн хугацаанд хүчинтэй байдаг. Өөрөө хэлбэл суурчд маань тоофил жүнэн шалгалтыг өгснөөс хойш хоёр жилийн хугацаанд тухайн авсан оноо нь хүчин төгөлдөр байна гэсэн үг. За багш нь өмнөх слайдуудад байдвал замжлан за энэхүү тоофил жүнэн шалгалт нь A2-оос B2-ийн төвшний хооронд суурчдын англины төвшин хаана байгааг шалгахж эхлэгдсэн шалгалт гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүү хөсний хитнээс хідэн оноо авбал аль төвшин шалгалтаар байгаа ерөнхий дэлэрэнгүү мэдээллийг авч болохоор нь за жишээлбэл хамгийн ихний below A2 гэдэг хэсэгт бол 645 оноо авсан тохиолдол A2 төвшөнд шалгагдах нь за тэгээд оноо маань илүү 906 ортой дөрвөл B2 төвшөнд шалгагдна гэсэн байгаа нэг. За хүүхдүүд маань тавил жүнэн шалгалтаа өгсөний дараа за хүүхдүүдийн маань оноо official score report буюу яг альпи ёсоор тэд нэгэн гар дээр юм цаас хэлбэр очдог байгаа. За энэ жишээг авах юм бол тухайн сурагч маань за listening comprehension буюу сонсголын хэсэг дээр нь 300 оноос 285 авсан байна. За дөрмийн хэсэг дээр 300-аас 280. Reading comprehension буюу уншлага дээр 300-аас 290 оноо авсан байна. Тэгэхээр ингээд гурван хэсэг болгоны за наривчсан ононы задаргааг ийнхүү цаас хэлбэр алтай ёсоор хүүхдүүд бид маань гар дээр нь хөргөдөг байгаа. Мөн тэрнээс гадна одоо section буюу хэсэг болгоны те ямар чадвар эзэмшсэн сонслог дээр уншлог дээр за дүрэм дээр ямар ямар чадвар хангалттай эзэмшсэн тал дээр хас нарийн мэдээллийг өгдөг байгаа. За илүү наривчилж харах юм бол за ононы задаргааг нь тоон байдлаар өгөхөөс гадна за энэхүү оноог авсан учраас ийм ийм чадварыг энэхүү эзэмшсэн байна гэдэг дэлэрэнгүй мэдээллийг мөн бас энэ цаасан дээр хавсаргаж өгсөн байдаг. So the total score is the sum of the three section scores and therefore range from 600 to 900 points. За бүгдээр тавил жүнэн шалгалт гэж ямар шалгалт болох талаар за хин энэ хүү шалгалтыг өгөх боломжтой болоод ерөнхий бүтц за хідэн минут өгдөг. За хэрхэн оноогоо авдаг талаар ерөнхий мэдээллийг мэдэж авлаа. За тэгэхээр одоо тавил жүнэн шалгалт маань үнсэн гурван хэсэгтэй гэсэн. Тэгэхээр энэ хэсэг тус бүрийн ерөнхий мэдээллийг хамтаа авч үзье. So now here we have some brief information about three sections. So as I mentioned before, the TOEFL Junior has three sections. So first one is the listening comprehension section. And the second one is language form and meaning. And the last one is the reading comprehension section. За багш нь өмнөх слайд дээр хэлсэнчлэн. За TOEFL Junior шалгалт маань гурван хэсэгтэй. За хамгийн ихнийх нь сонсох чадварыг шалгах, хоёрдох нь за үйлдвэрийн бүтц утга буюу ерөнхийдөө нэг дүрмийн хэсэг гэж ойлгож болно. За хамгийн сүүлийн хэсэг болох уншлагын чадварыг шалгах хэсэг гэсэн ийм гурван хэсгээс тоолж үнэн шалгалт маань бүрддэг байгаа. За тэгэхээр бүгдээрээ энэхүү гурван хэсгээ нэг өрчлөн авч үзье. За хамгийн ихний хамт first the listening comprehension section. The listening comprehension section measures a student's ability to understand talks and conversations in English heard in a school environment. Whether it is a school principal making an announcement, a pair of students discussing an assignment, or a classroom teacher giving a lecture on an academic topic. За хамгийн ихний хэсэг бол сурагчдын сонсоглын чадварыг шалгах хэсэг маань сургууль орчмын хүрээнд явагдаж байгаа харилцаа яриад тухайн шалгалт өгч буй хүүхд маань хэрхэн ойлгож байгаагаар сурагчдын сонсоглын чадварыг шалгадаг бөгөөд за энэ хүү сонсоглын сэдвийн хүрээнд за сургуулийн захирал айсул багш ямар нэгэн зарлал мэдээлэл хүрэх байдлаар за эсвэл хоёр сургуульч бидал тандлаар харилцсан ярилцдаг тэрний талаар хэлэлцэж байгаа байдлаар айл эсвэл ямар нэгэн хичээлийн талаар багш хичээл зааж байгаа гэсэн ийм сэдвийн хүрээнд сонсоглын чадварыг шалгадаг байх нэ. Okay, the second section is the language form and meaning. The language form and meaning section measures a student's depth of vocabulary knowledge and understanding of English grammatical structures. All of the questions appear within texts that a student can expect to find in a school environment. За хоёр дахь хэсэг болох the language form and the meaning хэсэг маань сурагчдын голчлон дүрмийн мэдлэгийг шалгадаг байгаа. Тэгэхээр энэ хэсэгт сурагчдын үгсийн сангийн мэдлэг болоод англи хэлний дүрмийн бүтцийг хэрхэн ойлгож байгааг шалгадаг юм хэсэг байгаа. За энэ хэсэгт гарч байгаа бүхий л өгүүлбэр болон агуулга маань сургууль орчмын холбогдолтой 
сэдв топикууд байх болно. Okay, the last section, the reading comprehension section. So the reading comprehension section measures the student's ability to read and understand texts written in English found in a school environment. Such texts range from class schedules and short emails to longer academic passages. За хамгийн сүүлчийн хэсэг маам сурагчдын уншилгын чадварыг тодорхойлох шалгах хэсэг байгаа. За энэхүү хэсэгт сургуулийн олбогдолтой өөрсөн текст материалыг сурагчид уншаад за тэд нарыг хэрхэн ойлгож байгаа ойлголтын чадварыг шалгах хэсэг юм аа. За уншилгын чадвар тодорхойлж байгаа текстүүд нь за ангийн ангийн хичээлийн хуваараас эхлүүлээд өнөхөө хэмжээний email загтал за цаашлаад одоо сургуулийн хичээлтэй холбогдолтой текстүүд цаашлаад сургуулийн хичээлтэй холбогдолтой текстүүд байдаг. За бүгдээрээ за жүнүүд тавилын 3 үндсэн хэсэг болох сонслог дүүрэм за уншилгын хэсгийн талаар хэрхэн ямар чадварыг шалгадаг талаар товчхон авч үзлээ. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ дараагийн хэсэг буюу answer sheet. За хариултын үндсийг хэрхэн бүгдлэг талаар товч мэдээлэл хүргэе. За тэгэхээр за яг шалгалтан дээр сургалтчд 200 материал тараадаг байгаа. За эхнийх нь яг сонслог уншилга дүрмийн хэсгээ яг уншаад хийх зориултай зузаан цагаан цаасан материал өгдөн за хоёр дахь материал нь болохоор answer sheet буюу яг хариултын үндс гэсэн хоёр тусдаа цаасан материал тараадаг байгаа. За бид бүгдийг харж байгаа чинь шалгалтын газар маань хүүхэд болгон балруул болон харандаг цанаас нь өгдөг. За тэр цанаас нь өгсөн харандагаар зөв гэж бодсон хариултай ингэж бодох байдлаар бүгдлэг байгаа. За хүүхдүүдтэй анхааруулж хэлэхэд цагаан цаасан материал буюу сонслог уншлог дүрмийн материал зориулсан цагаан зузаан материалын дээр хариултай ерөөсөдөг болохгүй. За зөв гэж бодсон хариултай яг нь ансу шийтэн дээр бодох маягаар хариулаад явна. Тэгэхээр сурагчдын маань хариултыг зузаан цагаан цаасан дээр их материалыг шалгаж биш зөвхөн ансу шийтэн дээр бодсон асуултын хариултыг тусгай автомат машинд уншуулах замаар зөв бүр өнд тодорхойлж оноог нь гаргадаг байгаа. За шалгалт өгөх юм нь өөрийн аав өнөр төрсөн онцоор болон бусад холбогдох мэдээллүүдийг мөн бодох байдлаар ансу шийтэн дээр бүгсний дараа шалгалт маань эхэлдэг байгаа. Okay now let's jump into the next section how to prepare for the TOEFL junior test. За TOEFL junior шалгалтанд хэрхэн бэлдэж болох талаар бүгдээр хамтдаа ярилцъя. За тэгэхээр мэдээж ирэх TOEFL juniorsийн шалгалтанд зориулсан маш олон тооны гарын амтлаг нам сурах бичиг байдаг. За үүнийг англи намын дэлгүүр үүдээ судалж аваад тусгаалан өөрөө бие дам бэлтгэх бүрэн боломжтой. За эдгээр номнууд байна. За үүнээс гадна за интернет буюу Google руу ороод TOEFL junior practice test гэдэг keyword буюу дэлгүүр үүгээр хайхан бол маш олон тооны одоо sample testүүд жишээ testүүд гарч ирнэ. Мөн YouTube дээр мөн энэ дэлгүүр үүгээр хайснаар сонслогын болоод уншлагын маш олон sample testүүд гарч ирдэг. Тэгэхээр хүүхдүүд маань интернет орчин ч гэсэн хайгаад өөрөө бие дам бэлтгэх бүрэн боломжтой мөн болж өгвөл одоо TOEFL junior ийн гарын авлагуудыг худалдаж аваад өөрөө мөн бие дам бэлтгэх боломжтой байгаа. Okay, if you need to find more information, you can visit this website. За тэгэхээр TOEFL junior-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах вэ гэсвэл яг албан ёсныхан сайт болох. Энэ сайт руу ороод хүүхдүүд маань англи хэл дээр мэдээлэлээ авах боломжтой бөгөөд багш нь энэ удаагийнхаа эхний хичээлээр ерөнхий brief information буюу товч мэдээллийг та бүхэндээ хүргэсэн байгаа. За тэгэхээр нийт дөрвөн удаагийн TOEFL junior-ийн мэдээлэл хүргэх хичээл маань эхний хичээл маань их хүү өндөрлөж байна. Тэгэхээр дараагийн хичээл буюу coming up part will be about section 1 the listening comprehension details. Тэгэхээр дараагийн хичээлээр the listening comprehension details буюу TOEFL junior-ийн хамгийн ихний шалгалтын хэсэг болох сонсогчдын шалгалтын талаар илүү дэлгэрэнгүй деталь ч гэсэн мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх болно.